Cinco vezes Brasileirão. Cinco vezes Brasileirão vai lembrar hoje um título do Grêmio conquistado em 1981. Lá se vão 31 anos da primeira conquista nacional do Grêmio. Esse título não foi conquistado exatamente aqui no gramado do Olímpico. Começou a ser construído aqui, mas foi conquistado no Morumbi, no segundo jogo contra o São Paulo. E nesse segundo jogo, um jogador teve participação fundamental na conquista. E é ele que vai nos ajudar a contar como foi esse primeiro título brasileiro do Grêmio. Estou falando do lateral direito, Paulo Roberto. Paulo, seja bem-vindo. Tudo bem? Como é que está? Tudo tranquilo. Está bem fresquinho na memória esse título ainda? O tempo passou, mas o título está presente. Não, esse não, esse é inesquecível por ser o primeiro né, brasileiro do Grêmio. Por a nossa geração né, tá, tá, tá começando, nós tínhamos cinco, seis jogadores da, da, da categoria de base, então não tem, não tem como esquecer. Para mim foi muito marcante, até por a participação que eu tive, principalmente no, em termos ofensivos, no segundo jogo, e dei passe para o gol do Baltazar, então isso marcou muito e fico muito envaidecido. Como é que foi o primeiro jogo aqui no Olímpico, Paulo? Porque o Grêmio venceu por 2x1. Um. É, o que vocês projetavam naquele jogo? Abriu uma boa vantagem, ir para o Morumbi tranquilo? Ou não esperavam sofrer aquele gol? É, a gente, em primeiro lugar, não, não, não esperava sofrer gol, né? Até um empate ou uma vitória. Lógico, o principal objetivo era a vitória. Mas o São Paulo era, era muito forte, né? Tinha seis jogadores, se não me engano, da seleção brasileira, mais o Dario Pereira, que era da seleção do Uruguai, era um time forte. E vinha como favorito, né? E a imprensa em São Paulo, principalmente, dava o São Paulo praticamente com a conquista do título já antecipada. E isso, para nós, não serviu de motivação. E principalmente pelo grande treinador que nós tínhamos, né? Para mim, foi o melhor de todos, que é o seu Enem Andrade, que era um estrategista, trabalhou bastante o lado psicológico em cima disso também. E nós tivemos a oportunidade aqui de ganhar o jogo, ainda teve um pênalti, né? Acho que o Baltazar ainda perdeu um pênalti aqui no jogo. E, e depois daquela vitória, eu acho que a nossa responsabilidade aumentou, né? Principalmente por a gente jogar o segundo jogo no Morumbi, é, o Morumbi lotado, uma responsabilidade muito grande, uma pressão muito grande em cima de nós, e o nosso time era um time jovem, misturado com alguns jogadores experientes, né? O Vilso Tadei, o Leão, o, o Baltazar mesmo na artilheira era novo na época. E, então isso nos trouxe uma, uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma vontade muito grande. Então foi uma pressão muito grande que nós sofremos, né? Lá eu acho que até o São Paulo poderia até ter feito um gol né? no, no início do jogo, nos primeiros 20 minutos, mas a gente segurou bem, né? teve provocação do Serginho, teve bastante confusão no jogo. E eu tive a felicidade de, de fazer aquele lançamento, que era uma jogada que o Sueni fazia muito, né? Com o Renato Sá, ele ajeitou e o Baltazar acabou fazendo o gol e que nos deu esse título importante. Foi muito difícil. Mas foi uma vitória assim, que até hoje está fresquinha na nossa memória, porque foi ah, o começo de uma trajetória importante para o pro, pro Grêmio. Na tua carreira, foi o primeiro título de expressão, esse de 81? Foi. Eu tinha sido campeão brasileiro na, na, na seleção gaúcha de júnior, né? Tinha sido campeão brasileiro também. Agora, como profissional, foi. Eu tinha 18 para 19 anos e... Aquela, aquela pressão toda do Grêmio nunca ter conquistado, né? E aqui a rivalidade sempre foi muito grande, muito forte. Mas foi legal, cara. Foi legal porque tudo que passaram para nós no, no, nos dava uma tranquilidade e uma vontade muito grande de vencer. Eu até acho que o nosso time é, não era superior, assim, individualmente, né? Com, com, comparando com o São Paulo. Mas no conjunto e pelo treinador que nós tínhamos, nós éramos superiores e mostramos dentro de campo que... Merecemos a conquista do título. Bom, lá no Morumbi, o Paulo Roberto foi fundamental. Ele fez o cruzamento para o gol do Baltazar. Ele nos falou há pouco que essa era uma jogada ensaiada. O Baltazar já estava esperando esse cruzamento, Paulo? Olha, eu vou te falar assim, Gamba. O, o, o Baltazar estava numa ansiedade, acho que maior que a nossa, de, de, nesse jogo, porque ele tinha perdido um pênalti aqui. E naquele momento eu lembro que ele falou que, se ele tinha, que quando ele perdeu o pênalti, que Deus tinha algo melhor reservado para ele, né? E mesmo no jogo do Morumbi, o empate nos favorecendo, ele acabou fazendo o gol que, que nos deu uma vitória justamente para coroar mesmo, com êxito, a, a conquista do título. Né? 
Mas é, é aquele. O, o cruzamento pro Baltazar, quando eu fazia, era mais da linha de fundo, né? Era mais da linha de fundo. Essa jogada que foi o gol do, do Baltazar, eu, não foi um cruzamento, foi um lançamento que eu, que eu fiz, não foi o Baltazar, na realidade foi pro Renato Sá que tinha entrado no jogo. Ele, a bola levantou um pouquinho e acabou o Baltazar fazendo gol, não foi? Mas era uma jogada ensaiada no, no treinamento mesmo aqui, nós ensaiamos bastante, o Soene fazia muito isso e deu certo. Como é que é voltar o gramado do Olímpico? Passa um filme na cabeça? Olha para esse gramado, para essa arquibancada? Ah, passa, né? Não vou dizer que não. Passa. Eu, particularmente, não sou muito de vir a estádio, assistir jogos, né? Mas quando a gente entra aqui, realmente passa muita coisa pela, pela cabeça, pelas conquistas que o Grêmio teve, não só na minha época, mas em épocas posteriores. E principalmente agora, né? Que isso aqui vai acabar, né? Então, isso... É uma tristeza muito grande, assim, porque a gente sabia que o Grêmio tem tantas conquistas aqui dentro, e mesmo essa, essa do Brasil, como tu falou, começou aqui, acabou no Morumbi, mas foi uma conquista. Bom, Paulo, depois dessa vitória lá no Morumbi, como é que foi o retorno para Porto Alegre? Ah, o retorno foi, foi muito legal, porque muita festa no, 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 no avião, né? E nós chegamos em Porto Alegre, muita gente no, no, muita gente no aeroporto esperando, aqui mesmo no Olímpico tinha bastante gente esperando, né? Bah, foi legal para mim e também foi muito marcante porque é, o, na época o meu pai e a minha mãe eram vivos, né, me acompanhavam sempre e, e o meu pai acabou indo no jogo. O meu pai foi no jogo, eu nem sabia, eu não sabia que o meu pai... Foi de surpresa. Foi de surpresa, eu não sabia que ele tinha ido no jogo. Aí depois a gente tava saindo, muita gente no, esperando ali no ônibus, né, a saída, pra gente ir no ônibus para vir pro aeroporto, pro hotel. E o meu pai tava ali... Sabe? Então, para mim, foi marcante, porque ele sempre me acompanhou e nesse dia eu não sabia que ele estava lá e estava lá torcendo por mim. Paulo Roberto, obrigado pela presença. Valeu, meu. Parabéns aí pelo trabalho. Um abraço e que sucesso aí no, no programa. Eu gostei, foi muito legal. Obrigado pelo convite. Legal. Paulo Roberto, era o lateral direito do Grêmio. Primeiro título brasileiro conquistado pelo Grêmio, 1981. Ele, Paulo Roberto, foi um dos protagonistas. E agora você tem a possibilidade de ajudar a gente a relembrar um pouco dessa conquista do Grêmio. Você, torcedor gremista, estava naquele jogo? Como o pai do Paulo Roberto foi a São Paulo, acompanhou essa vitória sobre o São Paulo? Ou acabou vendo em casa? Conte um pouco da sua história, aqui no site da Rádio Gaúcho. Cinco vezes Brasileirão.